So this is a tradition of sort in our family, from the mother to the daughter. Bakit kay darling binigay yung necklace? Hindi ba dapat para sa'yo yun, Celine? Dali ko yung panganay. Nasasakta na si Celine. Naiinggit, nagsiselos. I love her. Pero hindi lang kasintindi ng pagmamahal ko sa sarili ko, mga anak. Hindi mo ba kayang gawing... Ano? Gawing pantay? Alam mo, Han, sa'yo ako nagtatakay. Si Celine, ampun lang natin siya. Pero kaya mo siyang mahalin kapantay ng pagmamahal mo sa sarili mong mga anak. Meron ka bang hindi sinasabi sa'kin? Lahong pinulikat, Mami. Ang sakit. Hindi ko po maigalaw yung pa ako. Ang thought I'm gonna die. Pero buti na lang, dumating si Ate Celine. She saved me. Mami. Celine, I just wanna thank you for saving Faye's life. I'm sorry, anak. I'm so sorry, anak. <laughs> You know what, Dad? What? I'm so happy. <laughs> Ang tagal ko ngayon nintay na yakapi na ako ni Mommy. Tagal. And nung kinawag niya ako anak, tama na ramdam ko. <laughs> Hindi na ako magtududa na anak ako ni Mami. Mahal niya pala ako. Sarap nang yakap niya. I told you. Mayan, I'm sorry, Dad. Hanggang ngayon, naging emo pa rin ako. Pero ang sayo. Come here. I will not doubt mommy anymore, Dad. I'm sorry. I'm not I'm sorry. I'm stupid. I'm smart, but I'm stupid. Don't say that. <laughs> Han, sobra ako nagigilty. Kung sino yung pinagdamutan ko ng pagmamahal, kung sino yung... sino yung tinutulak ko palayo sa akin, sino yung binibilangan ko siya pa yung magsasagip sa aking anak. Han, di ba sinabi ko naman sa'yo? Tayo ba't pantay-pantay ang tingin mo sa kanila? Alam ko na yun ngayon, kaya lang hindi ko maintindihan kasi Han, minsan alam mo, minsan sumasagi sa isip ko na baka, baka anak mo si Celine sa ibang babae. Which is, I know it's, it's silly. It's even stupid thinking about it. Ikaw, you're just being you. Pantay magmahal. Hindi katulad ko. Madamot. Anong baby lang. Tahan na. Don't worry. You have all the time in the world para makapawi ka si Lee. I know. That's the best part. You know what? Kahit hindi siya nanggaling sa akin, kahit... Even if I didn't give birth to her, you know what? I will love her as our own. And I will make it up to her. I promise you, honey, I promise you I'll make it up to her. Anong 
Lu yun? Ha, andyan ho ba si Mrs. Chona Colliantes? Ay, patay na si Aling Chona. Pati yung asawa niya. Eh, yung anak niya. Aling anak? Wala siyang anak. Hindi ba meron siyang inampong batang babae? Nako, hindi ko alam. Nang makilala ko siya, wala na siyang anak. Pero, kwinento niya na may namatay siyang anak. Baka yun. Bakit po? Sino kayo? Sisisihan ko ang lahat lang yun. Kung alam ko lang na hindi kami magkakaanak ni Simon, sana... Sana di ko nalang pinampun si Rochelle. Uy, tama na. Kasalanan ko yun. Tahan. Huwag ka na Ang saya-saya niyo. Hindi ako papayag na maging masaya kayo. You mean after 20 years, ha? Hindi mo pa rin siya napapatawad. Galit ka pa rin sa kanya? Akala ko nung pinakasalan ko si Simon, mabubura na ang lahat ng galit ko. Makakapag-move on na ako. Pero nang makita ko siya kanina, kasama yung pamilya niya, at masaya, bumalik na laman sa isip ko ang galit ko sa kanya, sa lahat ng kasalanan niya sa akin. I gave up everything to be his mistress. Akala ko, Iiwan niya yung asawa niya para sa akin. Hindi pala. Dahil doon, pinamigay ko yung anak namin para pasakitan siya. Tapos ngayon, nag-iisa ako. Malungkot. Fred, isipin mo na lang. On the other hand, Kung hindi kayo iniwan, hindi mo makikilala si Simon. Hindi mo siya mapapangasawa. Look at you now. Biuda ka. At lahat ng kayamanan niya nasa iyo, ano pa bang hahanapin mo para ka na tum tumama sa loto niyan? I have millions of dollars in the bank. Pero hindi pa rin ako magiging masaya. I have this hole in my heart. Butas na ang may gawa ay si Arthur. Gusto ko magiganti. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikitang hindi masaya kasama ng pamilya niya. Pero friend, si Arthur lang may kasalanan. Wala kasalanan yung mga bata. Wala rin namang kasalanan ang anak ko eh. Pero iniwan pa rin niya. Oh. Sa hina ng galing yan, ha? Walang kasalanan yung anak mo. Eh, bakit mo pinamigay? Vanessa, 
Sino ka talaga yung kinakampihan mo? Si Arthur o ako? Ikaw na one friend. Kung siya na matampuhin, siyempre ikaw. Sa lahat ng naitulong mo sa akin, yung palaboy-laboy ako sa US, hindi ko naman makakalimutan yun. O kung ano man yung plano mo, susuportahan kita. Kasi naman, naguguluhan lang ako kasi bakit mo pinamigay yun? Okay, hindi ko na lang siya tatanong. Basta nandito lang ako para sa'yo. Thank you. Welcome. Ano ba yung plano mo? Andrew, Jen, kayo na bahala doon sa papeles, ha? Sige. Marlon! Art! You're just the person I want to talk to. Kamusta nga pala yung meeting ni Mr. Amuraw? Negative pa rin, eh. Sabi niya, pag-aaralan daw niya muna ang market bago mag-invest sa atin. Marlon, you tried to convince him we need the new investors. Oh, sige. Ah, nga pala, by the way, guess who kung sino nakita ko? Sino? Si Josephine. Sino yung Josephine? Ano ka ba? Naling sa iyo yun eh. Inakala nga ng lahat, naging girlfriend mo yun. Yung dati mong sekretary. Sigurado ka? Oo, parang siya yun eh. Kaya nga lang hindi ko nalapitan. Kasi nga, kamitin ko si Mr. Amuraw. Mm, shall we begin? Mommy! Hi! Hi! Hi, baby! Mwah! A kiss. Hello! Mwah! Mommy, what's for merienda? Hello. Well, we have this, pero... Manong Gloria, meron ka bang merienda para sa kanya? Meron po. Oh, ayan. Are you go there? I'll talk to you later. Mwah! Hi! <laughs> Sandali lang. Kailan ba itong charity event? Uh, three months from now. So, we have time to look for sponsors. That's good. Sponsors, wait. Ah, padating na daw siya. Sinundo lang yung friend niya na galing sa States. Okay. Take note, mayaman yun. Kaya possible na sponsor. Hi, girls! Oh, oh, we were just talking about you. Yes. Hello. Hi. 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 I wanted to meet my friend from the States, Miss Vanessa, Miss Irina, and her friend, Mrs. Josephine Carter. And this is Bettina, Mrs. Bettina Buena. My friend! Hello, Mrs. Buena. Mrs. Mrs. Josephine yes. Carter, you know what? You look so familiar. It's because we've met in the past. Oh. I used to be the assistant of your husband. Oh. Yeah, yeah, that's right. I remember, I remember you. Oh, oh anak ko. Di ba dapat makikita tayo tapos hindi mo kasi nipot. I'd like to apologize for that. Uh, I had an emergency. That's why I wasn't able to call you back. Oh, that's fine, that's fine. How are you? I'm good. I lived in the States for a while. I got married. Oh. And then, now, nabida na ako. So, I'm back here in the Philippines. I'm, I'm so sorry to hear that. It's okay. I'm doing well now. Kids! Do you have any kids? Children? Mommy? <laughs> oh, hi, Nak! Hi, baby. My group study. Oh, yeah. okay. Oh, sige. Uh, wait, I'd like you to meet our old friend, uh, Josephine Carter, my eldest child, si Celine. Hi, nice to meet you, ma'am. You are so beautiful. Nana kasi yung ina. Thank you. I know. Ah, you text me when you get there. Okay. Love you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Don't have to be so formal. You can call me Tita Josephine. 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 Manang, um, chairs para sa mga bisita? Yes, You're very lucky, Mrs. Buena. Thank you. At saka, Josephine, Bettina na lang. Ano yes. mag magiging magkaibigan tayo eh. Okay, Bettina. Ayan. <laughs> <laughs> How are you? How are you? I'm Josephine. Thank yeah. you. Please. Let's see. Yeah, chairs, please. 
napansin ko ah. Paano yan tingin mo doon sa anak ni Bettina? Naalala ko lang yung anak ko. Mas matanda lang siya ng konti kay Celine. Siguro kung buhay pa siya, close din kami. Maligaya rin ako. Sana talaga hindi ko na lang siya pinaampon. Oh, eh bakit hindi ka mag-ampon? At anong ipaparamdam ko sa aampunin ko? Lahat ng galit dito sa dibdib ko? Sa bagay. Huwag na lang. Isa pa, meron na akong inampon eh. Ay talaga? Hmm. Sino yan? Ikaw. Tayo na. Oo nga, no? Ako naman. You're so stiff. Ano ba? Tensyon na tensyon ka, ha? May kontra problema lang sa office, honey. Kailangan pa ng mga bagong investors. Really? You know what? Meron akong nakilala. Biuda na siya. Saka maraming pera ha? Kasi ang laki nung dinonate niya dun sa charity namin eh. And I remember she mentioned naghahanap siya ng, ng paglalagyan ng pera niya. Talaga? Mm. Can you introduce me to her? You know what's funny, Han? Hmm. Kilala mo na siya. Sino? Si Josephine. Yung dati mong secretary. Love, I'm pregnant. Nagbibigay yung tatay ka na. Bibigay ko sa kanya lahat ng kailangan niya. Hindi lang material things. Dadalhin niya ang apelido ko. She needs a full-time father. At mangyayari lang yun kung hihiwalayan mo yung asawa mo. Josephine, where's my doctor? Wala ka na kabi. Wala ka na rin, anak. Yan ang ganti ko sa'yo. Ah! <laughs> You know what? This is what I'll do. I'll give her a call and set up a meeting with you. No! Ano no? Han, bakit no? Eh, kailangan mo ng investor. Siya naman naghahanap ng good investment. You'll be a perfect match. What's wrong? Bakit ayaw mo? No, nothing, Han. Um... I'll just be the one to get in touch with her. Ano ka ba? Hindi na. Ako na. Kasi vibes na kami talaga. Ako na lang. I'll give a nice intro to you. Di ba? We can have all coffee together. Di ba? Nakwento tayo sa kanya. Maganda, mabait na kagad. Ikaw talaga. Hindi <laughs> naman. No, but you know, seriously, yeah, mabait siya. Mukha nga magiging good friends kami, pati ng daddy mo. Oh, bakit? Kasi alam mo, mag i siya sa daddy mo. So, business ng dad mo. Oh, wow. Yeah. Kaya nga, o, yan. 
mabait na siya. Naging kaibigan ni Pa? Mm -mm. Honest pa siya kasi sabi niya maganda ka na. Sir, andito na po yung 11 a.m. niyo, si Mrs. Josephine Carter. Hello, Arthur. Parang nakakita ka ng multo. I'm sorry, Josephine. How are you? You're being so formal. We used to be friends. No, more than friends. Ganito ang batian ng dating magkaibigan. At ganito naman ang batian ng dating higit pa sa magkaibigan. Josephine, what are you doing? Relax, Arthur. Look, Josephine, I'm sorry, but this is a mistake, okay? I can't do business with you kung ibabalik mo lang yung nakaraan. On the contrary. Kaya kita hinalikan para maramdaman ko kung meron pa ako nararamdaman para sa'yo. I can't do business with somebody I still have feelings for. And besides, I can honestly say na wala na talaga ako nararamdaman. Walang spark, walang kilig, walang hinanakit, walang whatsoever. So why don't we sit down and talk business? Or baka ikaw yung meron pang nararamdamang something? Probably you're not yet ready to do business with me. So why don't I just invest my money elsewhere? Good day, Arthur. Josephine, wait, wait, wait. Josephine. Tama ka. Look, I'm sorry marami lang nasa isip ko. But we just have to move on. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. And I guess we can do business together. Please. Please have a seat. I will just call Nelson to explain to you all that. What brings you here, my old friend? Dumaan na ako dito para mag-follow up dun sa perang gusto mong i-invest sa company namin. Yung 100 million. You have your money. Next one. Thank you. Good evening, everybody, and thank you for joining us. Now, Celine, you're graduating, ready to go off into the real world. So, siguro, para ting sa'yo, how wonderful you've been as a daughter. Napapansin ko, ha? Parang giraffe mo, yung leeg mo. Sino ba yung nahanap mo? Parating na mga pudis, nangungulit kay Arthur. Let's just watch the scenes unfold. Mr. Arthur, ka buwan na? Ako nga yun, bakit? May warrant to baris po kayo, sir. 